కలగా ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల నుంచి తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే కాకుండా యావత్ భారతదేశంలో అన్ఎంప్లాయిడ్ యూత్ అదేవిధంగా చదువుకునే పిల్లలందరికీ కూడా సాఫ్ట్ స్కిల్స్ లైఫ్ స్కిల్స్ ప్రధాన ఉద్దేశంగా ఎంతోమంది ట్రైనర్స్ని ఒక వేదిక మీదకు పరిచయం చేస్తూ అందరినీ అప్డేట్ చేయాలి అనే ఉద్దేశంతో ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఇంపాక్ట్ ఫౌండేషన్ స్థాపించి జనవరి రెండో తారీఖున సిల్వర్ జూబ్లీ సక్సెస్ఫుల్ గా కంప్లీట్ చేసుకొని ఈరోజు నాకు అవకాశం ఇచ్చినటువంటి గంపనాశ్ర గారికి నా యొక్క హృదయపూర్వక నమస్కారాలు అదేవిధంగా ఈ ట్వంటీ వన్ డేస్ లైఫ్ చేంజింగ్ సెషన్స్ కి కోఆర్డినేటర్స్ తో ఉన్నటువంటి అవర్ టోటల్ టీమ్ అదేవిధంగా ఇప్పటి వరకు స్పీకర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో సహకరించినటువంటి మెంటర్స్ ఫెసిలిటేటర్స్ అందరికీ రాబోయే స్పీకర్స్ అందరికీ నేను మారాలి సమాజాన్ని మార్చాలి ఒక సత్సంగం సజ్జన సాంగత్యం పవర్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ నేను ఒక భాగస్వామ్యంగా అవుతాను అని మాతో చేయగలపడానికి వచ్చినటువంటి ఈరోజు ఈ సెషన్లో అటెండ్ అయినటువంటి మీ అందరు కూడా నాక హృదయపూర్వక నమస్కారాలు సో మిత్రులారా ఆల్రెడీ ఎన్నో సెషన్స్ మీరందరూ కూడా ప్రతిరోజు కూడా వింటున్నారు కారణం ఏంటి అంటే నేను చేంజ్ కావాలి నా లైఫ్ పర్పస్ ఏంటి అనేది నేను ఐడెంటిఫై చేయాలి అనే ఉద్దేశంతో మనందరం కూడా ఈరోజు జాయిన్ అయ్యి ఉన్నాం మిత్రులారు ఒక్కసారి ఇప్పటి వరకు జరిగిన ఏదైతే సెషన్స్ మీరు విన్నారో ఒక్కసారి నాకు కెన్యూ చాట్ ఏమేమి సెషన్స్ విన్నారు ఈరోజు ఎన్నో సెషన్స్ ఉన్నారు ఇప్పటి వరకు మీరు ఏమేమి సెషన్స్ విన్నారు ఒక్కసారి మీ అందరూ ఏమేమి సెషన్స్ ఇప్పటి వరకు విన్నారో ఈ ట్వంటీ వన్ డేస్ సెషన్స్ లో ఒకసారి మీ అందరూ కూడా స్టార్ట్ చేస్తారండి నెవర్ గివ్ అప్ ఫిఫ్టీన్ సెషన్ గోల్ సెట్టింగ్ ఈపిఎస్ ఈపిడి ఎన్ఎల్పి స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్ అందరు యాక్టివ్ కాండి అందరు అందరూ రియాక్ట్ కాండి ఎన్ఎల్పి గోల్ సెట్టింగ్ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ స్టేజ్ ఫియర్ యాంగర్ మేనేజ్మెంట్ సో నాయకత్వ లక్షణాలు స్ట్రెస్ ఎస్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో మీరు ఇప్పటి వరకు ఏదైతే సెషన్స్ తిన్నారో సో వాటి అన్నిటినీ కూడా రివీల్ చేసుకుంటూ మరొకసారి మనం అందరూ కూడా గుర్తు చేసుకుంటూ ఈ సెషన్ను మనం జీవితంలో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మార్క్స్ తెచ్చుకోవాలి సార్ నేను ఎన్నంత వరకు బాగానే ఉంటుంది తర్వాత నాకు ఎందుకు ఆ మోటివేషన్ అనేది ఉండట్లేదు సో నా యొక్క మెయిన్ స్ట్రెంగ్స్ ఏంటి నా యొక్క ఈ పర్పస్ ఏంటి అనేది నేను ఐడెంటిఫై చేయలేకపోతున్నాను జీవితంలో నా గోల్ ఏంటి నేను ఎలా కంట్రోల్ చేసుకోవాలి స్ట్రెస్ ని నా సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ పెరగాలంటే ఏం చేయాలి బట్ అన్నిటికీ సమాధానం ప్రాక్టికల్ గా ఈరోజు మీరు ఎనభై ఐదు సెషన్స్ తో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు డెఫినెట్ గా మీ అందరూ కూడా ఈ సెషన్ ద్వారా మార్పు అనేది మనలో వస్తుంది దానికి కావాల్సింది ఏంటి అంటే మీరు ఏ రోజు ఈ రోజు ఏదైతే ఈ సెషన్ లో విన్నారో దాన్ని బి ప్రాక్టికల్ గా ప్రాక్టీస్ అనేది డెఫినెట్ గా చేయాలి సో మనము తలుచుకుంటే మార్పు అనేది డెఫినెట్ గా అనేది జరుగుతుంది దానికి కావాల్సింది ఏంటి అంటే పట్టుదల సో ఆ పట్టుదలని నిరంతరంగా కంటిన్యూషన్ ఎఫర్ట్ పెడితే డెఫినెట్ గా మనం చేసుకోవచ్చు ఆ మార్పు కావాల్సిన ఏంటి అనేది ఈ రోజు సెషన్ లో మీ ప్రాక్టికల్ మనం నేర్చుకోబోతున్నాం మొత్తం సో అందుకోసం మీ మిత్రులారా మరొకసారి మీ అందరం కూడా అభినందన తెలియజేస్తూ సో ఈరోజు మనము పరిప మన యొక్క జీవితంలో ఒక్కసారి మన సొసైటీలో మనము ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ ని మనము డే టు డే లైఫ్ లో మనము గమనిస్తున్నాం అనే దాని గురించి కొన్ని వాటిని మనం చూద్దాము మిత్రులారా మరొక్కసారి దీన్ని జాగ్రత్తగా అభివృద్ధి చేయండి
不了。我我我说他是 M， 我就说他是 W。你这个 M， 这不 W 在哪里？这话吹发的，这话吹发的，这个大嘴啥玩意儿？来来来，樱桃老爹来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来啊，对不了，压一毛，压一毛。是不？这不三，这三，这不三，这三。所以，这样的 situation， 所以，我们 day to day life， 所以，大家生活中，我们感受到的，我们感受到的，所以，我们感受到的，所以，我们感受到的，所以，我们感受到的，所以，我们感受到的，所以，我们感受到的，所以，我们感受到的，所以，我们感受到的，所以，我们感受到的，所以，我们感受到的，所以，我们感दी इंत गोड़ पड़ा अवसर का अदे सिचुवेसन आदर प्लेस उठे सो इला मन संबंध बांधव्या गमन मन ओक कुटी लेकिन आफीसोवी ले मन बंधुमित्रुत फ्रेंड्स तो विविध सदर्भा इला सिचुवे अंट मन अंदर फेस सो इवन अंटे मन ओक बंधा ने ये विधा प्रभावित अनेसार अंदर गमन अंदर मित्र सोसारी राजगुर ने आश्रे धर्मराज की दुर्योधन की परीक्ष पड़ा जी धर्मराजु दुर्योधन ओका आजगुर अया परीक्ष पड़ता है यह टास्कोर गेल परीक्ष तेलुकारी मुझे दुर्योधन एपड़ना सर फस्ट चावाल मन अंदर अत की एमंटो मन अंदर दुर्योधन के आ राजगुर अब दिन मौत लोक मत तिगी लोक इधर मंच व्यक्त पटक रहा जी सो व अत तन ओक परीक्ष निगटा को आतुत प्रयाणम जी नैक्स्ट धर्मराज की अया इधे लोक नीक इधर चड व्यक्त रा जी वरू आ लोक मत दिन मत पर्यटन पद पद रोज गुर आचर दुर्योधन चपेट जी अया लोक मत तिगन तरह ना इधर व्यक्त का व्यक्ति मंच व्यक्ति दौरक लेकिन सर धर्मराज एम चाड़ो तन ओक आंसर ने तन ओक टास्क ये विधा कंप्लीट परीक्ष धर्मराज को धर्मराज वर्वा धर्मराज चुनाव जी अया भू प्रपंच मत तिगा लोक मत एवरू चड व्यक्ति दरक जी सोस मित्र परशी वीलिदर टास्क परीक्ष गेलोर एवर सारी अंदर टाइप चाटर चाटाक्स अंदर रेस्पी चाटाक्स अंदर धर्मराज Yes, very good. Correct answer. Dharmaraj, Dharmaraj, both, both of them, Dharmaraj. Yes, Dharu, both. Yes. So maximum, इकड़ खर्च समाधान आने चाहिए हम तो कोड़ा. So इन दुक्लो ये वाले ते मेरे चेप्पेरो, so मेरे चेप्पेरो आंसर सामने कोड़ा करते हैं. अवना का धर्मराज या दृक्कोण तो धर्मराज या मन तो धर्मराज अतु तन ये विधा लोका चूस्ाड़ो अने को चूस्ते धर्मराज चपना जवाब करेक्टा का इकड़ा मे अंदर चाल चाल तक मंदे चपार दुर्योधन मैं दुर्योधन आंसर करेक्ट का दुर्योधन चप्पन आंसर करेक्ट का गमन अंतर आंसर इवे दुर्योधन आंसर करेक्टे कदा दुर्योधन दृष्टि लोक अत की एवरू 
ఒక మంచి వ్యక్తి కూడా కనిపించదని చెప్పాడు ఎస్ సో ఆల్రెడీ చాలా మంది కూడా మీరు బోత్ ఆఫ్ దెమ్ మిత్రుడు ఆర్ కరెక్ట్ ఎస్ సో వీరిద్దరు చెప్పిన ఆన్సర్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఇద్దరు చెప్పిన ఆన్సర్స్ కరెక్ట్ అయ్యారు ధర్మరాజు కోణంలో ఆలోచిస్తే ధర్మరాజుకి ఏ వ్యక్తి కూడా ధర్మరాజు మనస్తత్వంతో ఆలోచిస్తే ధర్మరాజు సమాజాన్ని ఏ విధంగా చూస్తాడని ఆలోచిస్తే అతను ఏ విధంగా రెస్పాండ్ అవుతాడని ఆలోచిస్తే ధర్మరాజు ఆలోచన దృష్టి ప్రకారము ధర్మరాజు చెప్పిన ఆన్సర్ కరెక్ట్ అదేవిధంగా దుర్యోధుడు చెప్పిన దాని ప్రకారము అతనికి ఈ ప్రపంచంలో ఎవరు కూడా ఒక మంచి వ్యక్తి కూడా కనపడలేదు అతను చెప్పిన ఆన్సర్ కూడా కరెక్ట్ అయ్యి ఎందుకు అంటే దుర్యోధుడు ఆలోచన విధానం ప్రకారము అతను ఏ విధంగా సమాజాన్ని చూస్తాడో అనే విధంగా ఆలోచన ప్రకారము ఆ విధంగా అతను చెప్పిన ఆన్సర్ కూడా కరెక్ట్ అయ్యి సో అందుకోసమే మనము చాలా ప్రాబ్లమ్స్ కి సొల్యూషన్ ఎస్ ఈ యొక్క స్టోరీని మనం ప్రతి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో గుర్తుపెట్టుకోగలిగితే సో చాలా వాటికి సొల్యూషన్ నుంచి మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బయటపడచ్చు సో దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ సో మనము కూడా లోకం పరిస్థితి మారుతున్నప్పుడు కూడా మనం మారుతుంటుంటాం ఇది కరెక్ట్ కాదు పరిస్థితులు ఎప్పుడు కూడా మనకు అనుకూలంగా రావు పరిస్థితులు ఎప్పుడు కూడా మారుతూనే ఉంటుంటాయి కానీ మన స్పస్థితి ప్రకారము ఎప్పుడు కూడా మనము రియాక్ట్ కావటం అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ అదే మన యొక్క దృక్పథం అనేది తెలియజేస్తుంది సో దానికి మనము ఏ విధంగా ఈ దృక్పథాన్ని మనము బిల్డ్ చేసుకోవాలి అనే దాని గురించి ఈరోజు మనము తెలుసుకున్నాం పూర్తిగా మొత్తం కూడా ఒకసారి మనం గమనిస్తే మిత్రులారా ఎందుకు ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ మనిషికి ఈరోజు అన్ని అన్ని అందుబాటులో ఉన్నాయి అన్ని అందుబాటులో ఉన్నాయి కావాల్సింది మొత్తం అందుబాటులో ఉన్నాయి కాకపోతే ఈరోజు కావాల్సింది ఏదైంది ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నామో మనిషి జీవితం ఏదైతే కావాలో అవన్నీ కూడా ఈరోజు మనిషి కోల్పోయాడు అవునా కాదా మనిషి యొక్క లైఫ్ యొక్క ఎటర్నెట్ గోల్ ఏంటి అంటే సంతోషం ఆ సంతోషం అనేది పక్కన పెట్టేసేసి అన్ని కాలకి అన్ని కాలకి దగ్గరికి వచ్చింది ఈరోజు చూస్తుంటే ప్రతి ముగ్గురులో కూడా ఇద్దరు సైకో సిమా సిమాటికల్ ప్రాబ్లమ్స్ తో సఫర్ అవుతున్నారు సార్ గమనించండి దీని కారణం ఏంటి మొత్తం కూడా అందుకోసమే ఈరోజు అసలుకి వాట్ ఈస్ యాటిట్యూడ్ అసలు యాటిట్యూడ్ మనం చేంజ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం అనేది ఉందా దాని యొక్క అవసరం ఏంటి చేంజ్ చేసుకుంటే కలిగే లాభాలు ఏంటి సో ఒకసారి గమనిస్తే ఇలా యాటిట్యూడ్ లో మనకి పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ అదేవిధంగా నెగిటివ్ యాటిట్యూడ్ న్యూట్రల్ యాటిట్యూడ్ ఉంటుంది ఇందుట్లో మనం ఏ యాటిట్యూడ్ మనం డెవలప్ చేసుకోవాలి మనకు కావాల్సింది యాటిట్యూడ్ ఏంటిది ఏ యాటిట్యూడ్ ని డెవలప్ చేసుకుంటే బెటర్ అనేది ఒకసారి మీ అందరు కూడా నాకు ఒకసారి సమాధానం చెప్పండి ఏ యాటిట్యూడ్ మనము డెవలప్ చేసుకుంటే ఏ యాటిట్యూడ్ ని మనం డెవలప్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తే మన జీవితంలో కావాల్సింది మార్పు జరుగుతుంది అని మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు ఎస్ ఎస్ పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ ఎవరైనా కావాల్సింది అదే అంటుంది సార్ మొత్తం కూడా అవునా కదా ఎస్ సో దానికోసము ఎందుకు పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ ఆశావాద దృక్పథం ఆశావాద దృక్పథం ఎందుకు జీవితంలో కావాల్సింది ఎందుకు ఇది ఏమి తీసుకెళ్తుంది మన ఎక్కడ వరకు తీసుకెళ్తుంది మనం కూడా అందరం కూడా గమనించాల్సింది ఎక్కడ వరకు మనం వెళ్ళదలుచుకున్నాము ఎస్ మనం ఎక్కడ ఉన్నామో ఎక్కడ వరకు వెళ్ళదలుచుకున్నాము అనేది కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఈ పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ ని ఒక సిస్టమేటిక్ గా మనం పెంపొందించుకోవాలి అంటే ఇన్నర్ డెవలప్మెంట్ గా మనం ఏ విధంగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఇది కొంత ప్రాక్టీస్ చేసుకోగలిగితే సాధ్యం ఏంది అసాధ్యం అంటూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఏది ఉండదు ఒకసారి మనందరికి ఒక టాస్క్ ఇక్కడ మొత్తం కూడా ఆ ఊర్లో ఎవ్వరికి కూడా ఆ ఊర్లో ఎవ్వరికి కూడా అప్పటి వరకు స్లిప్పర్స్ చెప్పులు వేసుకోవటం అనేది తెలియదు అక్కడ మనము చెప్పుల షాప్ పెట్టవచ్చా లేదా ఫుడ్ ఫేర్ షాప్ పెట్టవచ్చా లేదా ఇప్పటి వరకు అక్కడ వరకు తెలియదు ఎస్ నో ఎస్ నో ఎస్ నో నో ఎస్ ఎస్ నో నో ఎస్ ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ రెండు సమాధానాలు వచ్చినాయి ఎస్ వచ్చింది నో వచ్చింది ఇక్కడే మన యాటిట్యూడ్ ఏంటి మనకు అర్థమైపోతుంది ఒకసారి గమనించండి ఎస్ అని ఎందుకు సమాధానం చెప్పాము నో అని ఎందుకు సమాధానం చెప్పాము రెండు కరెక్టే సో మన యాటిట్యూడ్ ఏంటి మనం ఏ విధంగా రెస్పాండ్ రియాక్ట్ అవుతున్నాము రెస్పాండ్ అవుతున్నాము మనం స్వస్థితి ఏంటి అనేది మనకి ఇక్కడ మొత్తం కూడా పూర్తిగా అవగాహం అవుతుంది సో ఎక్కడైతే అసలుకి చెప్పులు వేసుకోవటం తెలీదో 
ఇప్పటి వరకు అక్కడ వాళ్ళకి జనాలకి ఎవరికీ తెలీదు ఆ ఊరు మొత్తం కూడా సో అలాంటి వాళ్ళకి వాటి యొక్క లాభాలు ఏమిటి అవి వేసుకుంటే ఎంత కంఫర్ట్ ఉంటాయో తెలియజేసి బిజినెస్ పెంచుకొని అంతవరకు ఎవరు ఇక్కడ ఎవరు కూడా స్టోర్ ఓపెన్ చేయలేదు కాబట్టి డెఫినెట్గా అక్కడ బిజినెస్ బాగా జరుగుతుంది నిజంగా పాజిటివ్ కోణంలో ఆలోచిస్తే అదేవిధంగా అసలు తెలియని వాళ్ళకి వేసుకున్న ఇంతవరకు ఫుట్ పేర్ అంటే తెలియని వాళ్ళకి చెప్పులంటే తెలియని వాళ్ళకి మనం షాప్ పెట్టినా సరే కూడా మనం అక్కడ బిజినెస్ చేయలేము అందుకోసమే మనం నో అని చెప్పాం సో దట్ ఈజ్ నెగిటివ్ యాటిట్యూడ్ సో మిగతా వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో ఏ మాత్రం కూడా రెస్పాండ్ కాకుంటున్నారు చూసారా మిగతా వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో సో వాళ్ళందరూ న్యూట్రల్ యాటిట్యూడ్ అంతే కదా సో ఆ విధంగా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు కదా సో మిత్రులారా మనము ఆశావాద దృక్పథం అనేది అజ్ఞానంలో అంధకారంలో కూడా సరే కూడా మనకు ఒక వెలుగుని అనేది మనకి జీవితంలో మన పక్క ముట్టు కూడా ఇప్పుడు కూడా ఉంటుంది మనకు ఒక సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అనేది మనకు కొన్నంత ధైర్యంతో మనకు ముందుకు అనేది నడిపిస్తుంది ఒకసారి ఒక విరి ఉరిశిక్ష పడ్డ వ్యక్తికి అతను రాజుగారికి ఆ ఉరిశిక్ష పడ్డది ఉరిశిక్ష పడ్డ వ్యక్తికి ఎవరికైనా సరే కూడా చివరి కోరిక అంటూ ఉంటుంది సో లాస్ట్ విషయం ఏదైతే ఉంటుందో తను అడగటం జరిగింది అడిగితే నేను నాకు ఒక సంవత్సరం వరకు నాకు ఒక అవకాశమే ఉండి మీ గుర్రాన్ని గాల్లో ఎగరిస్తాను అనేసరికి రాజుగారు ఓకే అన్నాడు ఎందుకంటే ఆ టాస్క్ ఎవరు కూడా చేయలేదు గుర్రాన్ని గాల్లో ఎగరిస్తారంటే దాన్ని ఎవరైనా సరే కూడా ఒక సంవత్సరం కాలం టైం ఇస్తారా లేదా సో రాజుగారు కూడా ఓకే అన్నాడు కొంత కాలం తర్వాత కొంత టైం తర్వాత తనతో పాటు ఆ చెరసాల్లో ఉన్న వ్యక్తి ఆడటం జరిగింది అయ్యా గుర్రాన్ని గాల్లో ఎగరేయటం అనేది అసంభవం మొత్తం కూడా నువ్వు ఏ విధంగా ఆ టాస్క్ ని కంప్లీట్ చేస్తావు అనుకుంటున్నావు నువ్వు దాన్ని కంపల్సరీ చేయలేవు కదా నువ్వు నువ్వు ఏ విధంగా నువ్వు చెప్పావంటే ఇచ్చోడ నిజంగానే గుర్రాన్ని గాల్లో ఎగరేయలేము కానీ నాకు జీవితం మీద ఆశ అనేది ఉంది ఎందుకంటే ఈ సంవత్సరం కాలంలో సో రాజుగారు చనిపోవచ్చు లేదు అంటే ఏదో ఒక శత్రు సైన్యం వచ్చి దండయాత్ర చేసి ఈ రాజ్యాన్ని గెలుచుకోవచ్చు ఏమో ఏదైనా జరగవచ్చు కదా సో ఈ దిస్ ఈస్ ద పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ దీన్ని మనం డెవలప్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం డెఫినెట్గా ఎంతైనా ఉంది అవునా కదా సో ఇది మన జీవితంలో ఒక ఆశను అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కల్పిస్తుంది ఒక జీవితంలో ఆశను అనేది కల్పిస్తుంది సో మనకి అసలు ఈ యాటిట్యూడ్ ఏ విధంగా బిల్డ్ అవుతుంది అనేది ఒక్కసారి వీటన్నిటిని గురించి నేను ఏదైతే సిచ్యువేషన్స్ కొన్ని స్టోరీస్ చెప్తున్నా వీటన్నిటిని కూడా నుంచి గమనించండి మొత్తం కూడా ఇది రియల్ గా జరిగిన స్టోరీ ముంబైలో ఒక సోషల్ యాక్టివిటీ బాగా సర్వీస్ చేసేటువంటి ఒక ఐఏఎస్ అధికారిని ఒక టీవీ ఛానల్ వాళ్ళు ఇంటర్వ్యూ చేస్తూ తను అడగడం జరిగింది మీరు చాలా పేద విద్యార్థిగా మీరు ఎదిగారు బాగా స్లమ్ ఏరియాలో కడు పేద కుటుంబం నుంచి వచ్చారు సో మీరు ఏ విధంగా ఐపీ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అయ్యారు ఎంతో మందికి స్ఫూర్తి దాతకి మీరు ఏ విధంగా ఉన్నారు అంటే తను సమాధానం చెప్పడం జరిగింది కారణం ఏంటి అంటే నేను పెరిగిన పరిస్థితులు మా నాన్న మా మదర్ చనిపోయిన తర్వాత మమ్మల్ని ఒంటరిగా ఎప్పుడు కూడా ఉండించేవాడు ఎప్పుడు నైట్ పూట వచ్చేవాడు తను చాలా చాలా ఆ ఏరియాలో కరుడు కట్టిన దొంగ అందరూ కూడా తన్ని తను అంటే అందరూ కూడా చీ అని విమర్శ విమర్శించేవాళ్ళు అందరూ కూడా తను వస్తున్నాడు అంటే ఎంతో మంది చిత్కరించుకునేవాళ్ళు అలాంటి సిచ్యువేషన్లో నేను బ్రతికాను నా చుట్టుపక్కల ఉన్న సమాజాన్ని నేను అబ్జర్వ్ చేశాను నేను ఇలా పెరగటానికి కారణం ఏంటి అందరూ కూడా సమాజంలో నన్ను ఇలా చీయటానికి కారణం ఏంటి ఆ రోజు నేను ఒకటే నిర్ణయం తీసుకున్నా ఎలా అయినా సరే కూడా ఈ సమ్మేరియాలో పెరిగే నేను ఉన్న ఒక ఉన్నత దశకు నేను చేరుకోవాలి ఎవరైతే చెయ్యి అంటున్నారో వాళ్ళందరూ కూడా నాకు జైకొట్టు నా దగ్గరికి రావాలి వాళ్ళందరికీ నేను ఆదర్శంగా ఉండాలి అని నాలాంటి ఎంతో మంది పేదవాళ్ళకి నేను ఒక చేయుతిని ఇవ్వాలని నేను ఆ రోజే నేను నిర్ణయం తీసుకున్నాను సో అందుకోసమే నా జీవితంలో నాకు ఆదర్శం మా నాన్న మా నాన్నను చూసి నేను ఈ విధంగా ఈరోజు అయ్యాను అని తను చెప్పడం జరిగింది అదే టీవీ ఛానల్ వాళ్ళు వాళ్ళకి బ్రదర్ అయినటువంటి కుటుంబంలో బ్రదర్ అయినటువంటి సొంత బ్రదర్ అయినటువంటి టీవీ ఛానల్ వాళ్ళు ఇంటర్వ్యూ చేయడం జరిగింది తను ఇంటర్వ్యూ చేసేటప్పుడు టీవీలో ఆడటం జరిగింది ఈ ముంబాయిలో అతి కరుడు కట్టిన తీవ్రవాది కరుడు దొంగ మొత్తం కూడా 
నువ్వు ఏ విధంగా ఈ విధంగా దొంగతనం ఈ రోజు టీవీ ఛానల్ వాళ్ళు కూడా ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నారు కదా అందరినీ కూడా నువ్వు ఇలా కావడానికి కారణం ఏంటి అని కూడా మొత్తం కూడా సో ఆ విధంగా తను కూడా ఆ విధంగా అడగటం జరిగితే తను చెప్పడం జరిగింది నాకు జీవితంలో ఈ విధంగా నేను కావటానికి మా నాన్నే కారణం అని కూడా అతను సమాధానం చెప్పడం జరిగింది మా నాన్న ఏ విధంగా తను దొంగతనం చేసేది తను వస్తూ ఉంటుంటుంటే ప్రజలందరూ కూడా అతను చూసి ఎలా భయపడిపోయేది తను తాగుడికి తర్వాత అదేవిధంగా ఏదైతే ఒక మేనరిజం ప్రకటన చూసి చూపించేవాడు తను నాకు ఒక రియల్ గా నాకు అనిపించేది నేను కూడా అలా చెయ్యలేని విధంగా అనిపించేది సో అందుకోసమే నేను కూడా మా నాన్న లెక్క కావాలి అని నేను మా నాన్న ఆదర్శంగా తీసుకున్నాను మిత్రు గారు ఒకసారి ఆలోచించండి ఒకే కుటుంబం నుంచి ఇద్దరు ఒకే కుటుంబం నుంచి వచ్చిన అన్నదమ్ములు ఏ విధంగా వాళ్ళ జీవితంలో ఏ విధంగా వాళ్ళు ఎలా ఎదిగారు ఒకసారి ఆలోచించండి సమాజాన్ని ఏ విధంగా వాళ్ళు పరిశీలించారు వాళ్ళు ఏ విధంగా సమాజానికి వాళ్ళు ఏ విధంగా పెద్దవాళ్ళయ్యారు అనేది మీరందరూ కూడా ఆలోచించండి సో అందుకోసమే మనము సమాజాన్ని ఏ విధంగా చూస్తున్నాం అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ దానికి కుటుంబ నేపథ్యమా పెరిగిన పరిస్థితుల కారణము దాంతోపాటు ఇలాంటి వాటిని లేకపోతే ఎలాంటివి మనం ప్రభావితం చేస్తాయని కూడా మనం తెలుసుకుందాం అవి మనం అసలు తెలుసుకుంటే వాటి నుంచి ఈ విధంగా బయటపడాలి మనం నిజంగా మార్పు కావాలి మార్పు చెందాలి అంటే వాటిని ఏ విధంగా మనము రూట్ నుంచి వాటిని పిలికించేసేసి మనం వాటి నుంచి మనం ఏ విధంగా బయటపడచ్చు అనే దాని గురించి కూడా మనం ఒకసారి చూస్తే సో మరొకసారి ఎందుకు వీరందరూ ఏంటి అంటే ఈ సమాజంలో ఎవరైనా సరే కూడా వాళ్ళ కోణంలో చూస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళు తగ్గట్టుగానే రెస్పాండ్ అవుతున్నారు ఈరోజు ఒకసారి ఆలోచించండి ఒకే కుటుంబంలో ఉన్న పుట్టి పెరిగిన అన్నాదమ్ములే సరిగ్గా మంచి సంబంధాలు ఉండట్లేదు వాళ్ళ యొక్క సమాజంలో ప్రగతి ఏదైతే ఉందో ఒక రకంగా లేదు అలాంటిది వేరు వేరు కుటుంబం నుంచి వచ్చి ఎక్కడో పుట్టి భార్య భర్తలుగా పెరిగినటువంటి భార్య భర్తలుగా ఒక సంబంధాన్ని కొనసాగించి జర్నీ చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళ మధ్య ఇన్ని రావటానికి కారణం ఏంటి ఒకసారి ఆలోచించండి మనం చూడాల్సింది ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఏదైతే చూస్తున్నామో సో ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఒక భార్యగా ఇక్కడ మీరు గమనించండి చూడండి ఇక్కడ సో ఒక భర్తగా ఏ కోణంలో ఆలోచిస్తున్నారు అనేది దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఎవరు పెరిగిన పరిస్థితులు అయినా సరే కూడా వాళ్ళకి డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి ఎందుకు వీళ్ళ కోణంలో చూస్తుంటుంటే ఇది కరెక్ట్ వీళ్ళ కోణంలో చేసుకుంటుంటే ఇది కరెక్ట్ ఒకసారి గమనించండి సో ఇది కారణం ఏంటి అంటే ఎస్ నేను ఏదైతే సింపుల్ గా మీకు మనం సమాజంలో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ కావడానికి కారణం ఏంటి ఎందుకు ఈ విధంగా తారతమ్యాలు పెరుగుతున్నాయని అన్నప్పుడు మనము వాళ్ళ వైపు ఆలోచించినప్పుడు డెఫినెట్ గా మనం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఎలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో రియాక్ట్ కావు రెస్పాండ్ కావాలి కారణం ఏంటి అంటే ఎస్ మన కోణంలో చూస్తున్నప్పుడు అది హెడ్ కావచ్చు వాళ్ళ కోణంలో చూస్తున్నప్పుడు అది టైల్ కావచ్చు అవునా కదా ఒకసారి గమనించండి మీకు ఆ ఈ యొక్క పిక్చర్ లో ఏం కనపడుతుంది ఒకసారి చెప్పండి మీ అందరూ కూడా ఎన్ని టైప్ ప్లీజ్ యా యా ఇక ఇదే పిక్చర్ ఎస్ ఇదే పిక్చర్ ని మీరు ఒకసారి చూడండి ఇదే పిక్చర్ ని మీరు అందరు కూడా ఒకసారి చూడండి ఇప్పుడు ఏం కనపడుతుంది మ్యాన్ సో ఒక మ్యాన్ కనపడుతున్నాడు కారణం ఏంటి వాళ్ళు మనము అందరం కూడా ఏ యొక్క కోణంలో చూసాము సమాజాన్ని మనం ఏ కోణంలో చూసాము అంటే కారణం ఏంటి అంటే మనము ఏ స్థితిలో ఉన్నాము దాని ప్రకారం మనం చూసుకుంటుంటాం ఎవరైనా సరే కూడా మీకు అప్పుగా ఉన్న మీరు వేరే వాళ్ళకి కావాల్సింది ఇవ్వాలి అంటే మీ దగ్గర ఏ ఉందో అది ఇస్తారు మన దగ్గర లేనిదైతే ఇవ్వరం కదా మీ దగ్గర ఓన్లీ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉన్నాయి అంటే వాళ్ళకి ఇవ్వాలి అంటే మీ దగ్గర హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇస్తారు అయితే మీ దగ్గర బంగారం ఉందనుకోండి బంగారం ఇస్తారు అవునా కదా సో ఇది కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్ అందుకోసమే మిథులారా మన అందరం కూడా ఏ విధంగా రెస్పాండ్ అవుతున్నాము దీనికి కారణం ఏంటి నేను ఆ విధంగా ప్రవర్తించడానికి కారణం ఏంటి సో వాటన్నిటిని చేంజ్ చేసుకోవాలి అంటే నాకు అవకాశం లేదా ఉందా అనే దాని గురించి ఒకసారి మన అందరం కూడా గమనిస్తే మీ అందరూ కూడా ఒకసారి చూడండి 
మీకు ఈ పిక్చర్ లో ఏం కనపడుతుందో ఒక్కసారి మీరు అదే అందరు కూడా రెస్పాండ్ కాండి ఫాస్ట్ గా మూన్ నైట్ స్కై మూన్ అండ్ స్టార్ ఎస్ ఇంకా క్లౌడ్ మూన్ స్టార్ స్కై మూన్ సో నేను ఈ పిక్చర్ ని మీకు అందరికి ఇవ్వటానికి కారణం ఏంటి అంటే మీరు అందరూ కూడా డిఫరెంట్ 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 ఏదైతే చెప్పారో అవన్నీ కూడా చెప్పిన ఆన్సర్స్ మొత్తం కూడా కరెక్ట్ నేను ఒక కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసి నేను నేను మీకు అందరూ కూడా ఈ టాస్క్ అనేది నేను ఇవ్వలేదు సో మీరు ఏదైతే ఆన్సర్ చెప్పారో సో అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ సో అదేవిధంగా ఈ పిక్చర్ని చూస్తే మీకు ఒకసారి మీ అందరూ కూడా ఒకసారి స్టార్ట్ చేయండి ఏం కనబడుతుంది మిత్రులారా అందరూ కూడా మనం ఆల్రెడీ వర్చువల్ సెషన్ లో ఉన్నాము మీరు రెస్పాండ్ కావటం ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చాలా మంది వీడియోస్ ఆఫ్ చేసుకున్నారు చాలా మంది డ్రైవింగ్ లో ఉన్నారు లేకపోతే అన్కాన్షియస్ గా మీరు ఉంటున్నారు వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ రోజు మీరు ఏదైతే ఇక్కడ మైండ్ అండ్ సోల్ పెట్టి టోటల్ లో కూడా ప్రతి పాయింట్ ని మీరు డెఫినెట్ గా ప్రతి సిచ్యువేషన్ నేను ఏదైతే చెప్తున్నానో మీరు అంతరాత్మ అంతర లోతుల్లోకి వెళ్ళి మీరు ఆలోచించండి అప్పుడు మాత్రమే మనలో మార్పు పర్మనెంట్ చేంజ్ అనేది డెఫినెట్ గా అవుతుంది ఎస్ గ్లాస్ అండ్ పేపర్ ఆఫ్ ఫుల్ ఇన్ ఎంటీ గ్లాస్ సో కామన్ గా ఎవరైతే అంటారు ఇక్కడ మనకి కామన్ గా సగం గ్లాస్ ఖాళీగా ఉంది అని ఆన్సర్ వచ్చింది దాంతో పాటు గ్లాస్ సగం గ్లాస్ ఖాళీగా ఉంది అదేవిధంగా గ్లాస్ లో వాటర్ సగం ఉన్నాయి ఇలాంటి ఆన్సర్స్ కూడా వచ్చింది సో మనం ఇక్కడ చేదైతే మనం చూసామో మనం ఏదైతే చూస్తున్నామో చాలా మంది ఏంటి అంటే సగం గ్లాస్ కనపడుతుందని చెప్తున్నారు దాంతో పాటు గ్లాస్ లో వాటర్ సగం వరకు ఉన్నాయని చెప్తున్నారు సో మనం చూసే ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ కోణం బట్టి సో నాకు సగం గ్లాస్ వాటర్ తో నేను నా దక్షిణ తీసుకోవచ్చు చాలు ఆ విధంగా చూడవచ్చు అయ్యో ఈ సగం గ్లాసే ఉన్నాయి ఈ విధంగా రియాక్ట్ ఎందుకంటే ఈ పిక్చర్ చూపించడానికి కారణం ఏంటంటే మీరు ఎప్పుడైనా సరే కూడా యాటిట్యూడ్ అనే దానికి వెళ్తే ఎవరైనా సరే కూడా దీని గురించి మనం డెఫినెట్ గా దీని ఒకసారి చూపిస్తే మనకి క్లియర్ కట్ గా మనం తెలిసిపోతుంది మొత్తం కూడా ఎస్ మనసును స్వాధీనపరచుకున్న వాడికి తన మనస్సే బంధువు మనసును జయించలేని వాడికి మనస్సే ప్రబల శత్రువుగా ప్రవర్తిస్తుంది దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఈ రోజు మనము యాటిట్యూడ్ ని ప్రభావితం చేసేది ఏంటిది పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ కానీ నెగిటివ్ యాటిట్యూడ్ కానీ లేదు అంటే న్యూట్రల్ యాటిట్యూడ్ కాటన్ కారణం ఏంటి సో ఇక్కడ నుంచి మనం ఏ విధంగా యాటిట్యూడ్ పెంచుకోవాలి అంటే ప్రభావితం చేసేది ఏంటిది అనే దాని గురించి మనం ఒకసారి చూస్తే మిత్రులారా మనం మనస్సు అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఒకసారి ఒక రాజు వేసవ కాలంలో తను పక్క రాజ్యానికి వెళ్తూ ఉంటుంటుంటే మండు వేసంలో ఒక ఊరు దాడుతూ వెళ్తుంటుంటే ఆ ఊర్లో మండు వేషంలో ఒక రైతు పొలంలో పనిచేయటం చూడటం జరిగింది సో తను ఎవరు ఆ రైతు ఇంత ఎండలో పనిచేస్తున్నాడు అంటే అయ్యా మీరు ఎప్పుడు కూడా ఒక ఆదర్శ రైతు కృషి వలుడు అనే ఆదర్శ రైతు గురించి మీరు మాట్లాడుతుంటున్నారు కదా ఆ కృషి వలుడే ఆ రైతు అని చెప్పగానే ఆ రాజు చాలా సంతోషించాడు సంతోషించి నాకు చాలా అదృష్టంగా ఈ రోజు నాకు ఈ యొక్క రైతును కలవబోతున్నాను ఇప్పటి వరకు విన్నాను కానీ ఈ రైతును కలుసుకునే భాగ్యం కలిగిందని ఆ రైతు దగ్గరికి వెళ్ళి తన యొక్క సంతోషాన్ని తను వ్యక్తం పరచడం జరిగింది మీ గురించి నేను ఎన్నోసార్లు విన్నాను ఈ రోజు ప్రత్యక్షంగా నేను చూశాను నాకు చాలా సంతోషం జరిగింది మిమ్మల్ని కలవటం వల్ల కానీ నాకు ఒక అనుమానం ఈ యొక్క ఎండ ఇంత ఎండాకాలంలో మీరు ఈ టైంలో ఎందుకు పని చేస్తున్నారు వెస్ట్ తీసుకోవచ్చు కదా ఈ టైంలో అని తను చెప్తే తను సమాధానం చెప్పడం జరిగింది అయ్యా కొంతకాలంలో ఋతుపానాలు రాకపోతున్నాయి ఋతుపానాలు ఇచ్చి వర్షాలు పడి నేను ఏదైతే పంట వేయబోతున్నానో ఆ పంట వేయటానికి నా యొక్క నేలని నేను చదువు చేసుకుంటున్నాను అనువుగా చేస్తున్నాను నేను ఎప్పుడైతే అనువుగా ఉంచితే వర్షాలు పడిన వెంటనే నేను ఏ విత్తనం నాటితే చక్కగా నా యొక్క పంట పండి చక్కని ఫలం అనేది వస్తుంది అలా కాకుండా ఉంటే 
నేను రై నేను నా బాధ్యత అది నా పని అది అలా చేయకుండా ఉంటే ఏమవుతుందంటే నా పొలం మొత్తం కూడా పలుపు మొక్కలు పెరిగిపోయి అవి పెద్ద వృక్షాలు అయిపోతాయి వర్షాలు ఎప్పుడైతే పడ్డాయో అప్పుడు నేను నా యొక్క పొలాన్ని నేను చదువు చేసుకుంటా అంటే అప్పుడు నాకు కష్టం కాకపోవచ్చు ఏదైతే ఈ యొక్క మొక్కలు ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా పెద్ద పెద్ద వృక్షాలు అయిపోయి నేను చదువు చేయడానికి అనువుగా ఉండకపోవచ్చు అందుకోసమే నేను ఈ టైంలో దీన్ని నేను చదువు చే చదువు చేస్తున్నాను అని చెప్పడం జరిగింది మంచిక్లారా దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో మన మనస్సు అనే దాంట్లో కూడా ఆలోచన అనే విత్తనం అనేది మనని మనసుని ప్రభావితం చేస్తుంది ఏ విత్తనం వేస్తే ఏ విధమైన ప్రతిఫలం వస్తుందో ఎలాంటి ఆలోచన అనేది మనం మనసులో కలగజేస్తే అలాంటి ప్రతిఫలం అనేది మన మనసులో తయారవుతుంది ఆ విధంగా మన యొక్క మానసిక స్థితి శారీరక స్థితి కూడా తయారవుతుంది తద్వారా మనము మన ప్రకృతిని కూడా మనం ప్రభావితం చేస్తాము అందుకోసమే మనసును స్వాధీనపరచుకున్న వాడుకి ఎవరికైనా తన మనసు బంధువుగా ఉంటుంది ఎవరైతే మనసును జయించలేని వాడు ఉంటాడో మనస్సే ప్రబల శత్రువుగా ప్రవర్తిస్తుంది అందుకోసమే మన మనస్సు శత్రువుగా కాకుండా మన మనస్సు మనకి మిత్రుడుగా ఉండాలి అంటే ఆ మిత్రత్వం పెంచుకునేది కూడా అది మన చేతుల్లోనూ ఉంది దానికి చేయవలసింది ఏంటి అంటే మన మనస్సులో ఏదైతే మనం విత్తనాలు అనే ఆలోచనలు నాటుతున్నామో ఎలాంటి విత్తనాలు నాటాలి అనేది కూడా అది మన చేతుల్లోనూ ఉంది ఎలాంటి ఆలోచనలను మనం నాటితే అలాంటి యొక్క మన యొక్క మనసు అనేది ప్రభావితం అవుతుంది మనము మానసికంగా ఆ విధంగా తయారవుతాము ఆ విధంగా మనము సమాజం మీద కూడా మనం ప్రభావితం చేస్తాం సో అందుకోసమే ఆలోచనలు అనేవి విత్తనాలు లాంటివి సో అలాంటి ఆలోచనల్ని మనము ఏ విధంగా మనము తయారు చేయాలి అంటే అది మన చేతుల్లో ఉంది ఎందుకంటే ఇప్పటి వరకు మనం చెప్పుకున్నాం ఎలాంటి యాటిట్యూడ్ రావటానికి కారణం ఏంటి అని అంటే సో మనం చెప్తూ ఉంటుంటాం ఇప్పటి వరకు మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్ చూసాం దానికి కారణం ఏంటి కొందరికి ఆ విధంగా ప్రవర్తించడానికి కారణం ఏంటి అంటే ఎస్ పూర్వజన్మలో కర్మల వల్ల వచ్చే సంస్కారాలు కావచ్చు అదేవిధంగా కుటుంబ సభ్యుల నుంచి వచ్చే సంస్కారాలు అంటే పెరిగిన పరిస్థితులు కావచ్చు అదేవిధంగా మనం ఎవరితోనూ సాహసంగా సన్నిహితంగా మనం ఉంటున్నామో సాంఘిత్యం వల్ల వచ్చే సంస్కారాలు కావచ్చు సో అదేవిధంగా మన యొక్క దృఢ సంకల్పం ఆ దృఢ సంకల్పం వల్ల కూడా మన యాటిట్యూడ్ని కూడా మనం చేసుకోవచ్చు సో మన చేతుల్లో ఉంది ఇప్పటి వరకు మనం ఎక్కడ ఉన్నాము ఇప్పుడు మనం ఎక్కడ వెళ్ళాలనుకుంటున్నాం ఏ విధంగా మనం మార్పు చేయాలనుకుంటున్నాం మనం ఏ విధంగా మనము మన యొక్క మనసును నిర్మించుకోవాలనుకుంటున్నాము మన వ్యక్తిత్వాన్ని నిర్మించుకోవాలనుకుంటున్నాము మన మన శిల్పానికి మనమే శిల్పకారులు సో అలాంటి విధంగా మనము ఒక దృఢ సంకల్పంతో మీరు ఒక నిర్ణయం తీసుకోగలిగితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీ యొక్క యాటిట్యూడ్ని మీరు అదేవిధంగా ఒక మంచి పర్సనాలిటీని మీరు డెవలప్ చేసుకోవచ్చు అది మొత్తం కూడా అది మన చేతుల్లోనూ ఉంది సో దానికి కావాల్సింది ఏంటి అంటే మన యొక్క విల్ పవర్ ఆ విల్ పవర్ని మీరు నమ్ముకొని నేను మారాలి అని ఒక కృతనిశ్చయంతో మీరు ఎప్పుడైతే ఎన్న ప్రాక్టీస్ చేశారో డెఫినెట్ గా ఇప్పటి వరకు ఉన్న సంస్కారాలని మనము ఏ విధమైన సంస్కారాల నుంచి ఉన్న మనం పెరిగిన పరిస్థితులు ఏ విధంగా ఉన్నా సరే కూడా డెఫినెట్ గా మనం ఉన్న స్థితికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనం అనేది మనం వెళ్ళొచ్చు సో దానికోసము మనము ప్రభావితం చేసేది ఏంటి ఏ విధంగా మనము యాటిట్యూడ్ ని మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అనే దాని గురించి మనము మార్చుకోవాలి అనుకుంటే చేసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే మన యొక్క ఆలోచన విధానాన్ని మార్చుకోవాలి సో ఆలోచన విధానాలు అంటే ఏంటి అట్లా ఆలోచనలు అనేవి ఏ విధంగా ఉంటాయి ఒకసారి గమనిస్తే ఎస్ మనలో మనకి ఇలా మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆలోచనలు ఉంటాయి ఇందుట్లో ఐదు రకాల ఆలోచనలు అనేవి మీరు చూస్తున్నారు కామన్ గా చూస్తే ఏంటి అంటే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ప్రతిరోజు కూడా దాదాపు అరవై డెబ్బై వేల ఆలోచనలు అనేవి వస్తుంటుంది మొత్తం కూడా ఆలోచనలు అనేవి శక్తి ప్రవాహాలు అవి మనలో ఎనర్జీని పెంచుతాయి మనలో ఎనర్జీని తగ్గిస్తాయి మన యొక్క ఆలోచనలు ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ ఆలోచనలు ఎనర్జీని పెంచేటట్టు ఉంటాయి ఆలోచనలు ఎనర్జీని తగ్గించేటట్టు ఉంటాయి ఎప్పుడైతే మన ఆలోచనలు ఎనర్జీని పెంచేటట్టు ఉంటే మనలో ఏదైతే కాన్ఫిడెన్స్ కానివ్వండి తర్వాత సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ కానివ్వండి లేకపోతే సాఫ్ట్ యాటిట్యూడ్ కానివ్వండి వీటన్నిటిని కూడా పెంచుతాయి అదేవిధంగా మన మానసిక స్థితిని దృఢతరం చేయటమే కాకుండా మన శారీరక ప్రభావం కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చూపిస్తాయి ఈ రోజు సైకోసిమాటికల్ డిజార్డర్స్ ఎక్కువగా రావటానికి కారణం కూడా ఏంటి అంటే 
మనలో ఏదైతే ఎనర్జీని తగ్గించుకునే ఆలోచన ఎక్కువగా ప్రభావితం చేయడం వల్ల ఈ రోజు మనకి రకరకాల హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ రావడానికి కూడా ఇది ఒక కారణం అవుతుంది అందుకోసమే ఏ హెల్దీ మైండ్ ఈన్ ఇన్ హెల్దీ బాడీ ఏ హెల్దీ బాడీ ఈజ్ ఇన్ హెల్దీ మైండ్ అని అంటుంటారు మొత్తం కూడా సో మన మానసిక పరిపక్షణ చేస్తే మన మానసిక సామర్థ్యాన్ని పెంచుకోగలిగితే డెఫినెట్ గా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కూడా మనము మానసికంగానూ ఆరోగ్యంగా ఉండిపోవచ్చు సో మనం చేయాల్సింది ఏంటి అంటే ఈ సిక్స్టీ సెవెంటీ ఆలోచనలు ఏదైతే ఉంటున్నాయో ఈ ఆలోచనల్ని మనం ఆలోచించి ఆలోచించడం అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఒకప్పుడు చెడు వినొద్దు చెడు మాట్లాడొద్దు చెడు చూడవద్దు అంటారు సో ఈరోజు మనం చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే చెడు ఆలోచించవద్దు కూడా ఇది ఇది కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఎందుకు అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఈ ఏదైతే సిక్స్టీ సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆలోచన అరవై వేల నుంచి డెబ్బై వేల ఆలోచనలు ఏదైతే ఉన్నాయో ఈ అరవై వేల డెబ్బై వేల ఆలోచనల్ని మనము కంట్రోల్ చేసుకోగలగాలి అది మన ఆధీనంలో ఉంచుకోవాలి మనం ఏమి ఆలోచించాలి కూడా ఆలోచించి ఆలోచించాలి మొత్తం కూడా అది మన కంట్రోల్లో ఉండాలి అప్పుడే మన మనసు మన చేతుల్లో ఉంటుంది లేదు అంటే మన మనసు మన మన మనసే మనకు శత్రుగా ఉంటుంది మన చేతుల్లో ఉండాల్సిన మనస్సు మన మీద పెత్తనం చాలా ఇస్తుంది మొత్తం కూడా సో దాన్ని ఏ విధంగా కంట్రోల్ చేసుకోవాల్సింది అనేది మన ఆలోచనలు మనం కంట్రోల్ చేసుకోగలిగితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కూడా మన మనసును కూడా మనం కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు సో ఈ ఆలోచనలు మనం ఏం చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటి అంటే ఏదైతే ఈ ఐదు రకాల ఆలోచనలు ఉన్నాయో ఈ ఐదు రకాల ఆలోచన మీద మనం కాన్సియస్ ఉండాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఈ ఆలోచనలు మనం తగ్గించాలి మన అందరూ అనుకోవచ్చు అనుకోకుండా ఆలోచన వస్తూనే ఉంటాయండి ఏ విధంగా కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు వద్దనంగా వద్దని అనుకున్నప్పుడు ఇంకా ఆలోచనలు పెరుగుతూ ఉంటున్నాయి కదా ఏ విధంగా మనం కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు అనేది కూడా ఇది చిన్న ప్రాక్టీస్ ద్వారా డెఫినెట్ గా మనము దీన్ని మనం చేసుకోవచ్చు మీ అందరం కూడా దీన్ని ఇంప్లిమెంటేషన్ చేశాము మా జీవితంలో కొద్ది గొప్ప మార్పు జరుగుతుంది ఏంటంటే మేము అనుకరించాము మేము పాటించాము మేము పది మందికి చెప్పాం కాబట్టి మేము మార్పాము పది మందిని కూడా మార్చగలిగాము దీన్ని మీరు మనం అందరం కూడా ప్రాక్టీస్ చేయగలిగితే డెఫినెట్ గా దీన్ని మనం కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు ఎస్ ఒకసారి అందరూ కూడా మీ అందరూ కూడా గమనించండి మీరు అందరూ కూడా శ్వాస తీసుకుంటుంటుంటారు మొత్తం కూడా ఈ భూ ప్రపంచంలో ప్రాణి ఏ ప్రాణం ఇది కూడా శ్వాస శ్వాసలోనే ఉంటాయి మొత్తం కూడా విశ్వాస ఉచ్ఛ్వాస సో ఒక్కసారి గమనించండి మనం ప్రతి నిమిషానికి కూడా కామన్ గా వచ్చేసరికి మీరు గమనించండి అబౌ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మినిట్ ట్వంటీ టైమ్స్ మనము ప్రతి నిమిషానికి మనము శ్వాస తీసుకోవటం వదలటం అనేది చేసుకున్నాం అవునా కదా ఒకసారి గమనించండి అదే మనము ప్రశాంతంగా ఉన్నప్పుడు మనం ఎన్నిసార్లు శ్వాస తీసుకుంటాం మన శ్వాస తక్కువ ఉంటుందా లేదా ప్రశాంతంగా కూల్ గా ఏ విధమైన టెస్ట్ లేనప్పుడు మీ యొక్క శ్వాసలు ఎక్కువగా తీసుకుంటారా తక్కువగా తీసుకుంటారా తక్కువగా తీసుకుంటాం లేదు మీరు స్ట్రెస్ఫుల్ గా ఉన్నప్పుడు లేదు అంటే యాంగ్జైటీగా ఉన్నప్పుడు కోపంగా ఉన్నప్పుడు లేదు అంటే ఒకసారి గమనించండి అప్పుడు మీరు తీసుకునే శ్వాసలు ఏ విధంగా ఉంటాయి ఎక్కువగా ఉంటాయి శ్వాసలు ఎక్కువగా తీసుకుంటుంటే ఆటోమేటిక్ గా ఆ టైంలో మనము ఏంటి అంటే ప్రశాంతంగా ఉన్నప్పుడు ఎస్ ప్రశాంతంగా ఉన్నప్పుడు మనము శ్వాసలు తక్కువగా తీసుకుంటున్నాము అప్పుడు ఆలోచనలు కూడా తక్కువ వస్తుంటుంటాయి ఇది ఈ డిఫరెన్షియేషన్ గమనించండి ఎప్పుడైతే మీరు యాంగ్జైటీగా ఉన్నప్పుడు స్ట్రెస్ గా ఫీల్ అయినప్పుడు మీరు శ్వాసలు ఎక్కువ తీసుకుంటుంటుంటారు ఆలోచనలు అనేది ఎక్కువ వస్తుంటుంటాయి ఎస్ మన ఫస్ట్ ప్రయత్నం ఏంటి అంటే చేయాల్సింది ఏంటంటే మన ఆలోచనలు తగ్గించటం ఈ అరవై డెబ్బై వేల ఆలోచనలు మనం చేయాల్సింది ఏంటి అంటే ఎస్ ట్వంటీ బిలో ట్వంటీ థౌజండ్ వరకు మనం తగ్గించాలి అది మన చేతుల్లోనే ఉంది అది మనం చేయగలిగితే డెఫినెట్ గా మన మనస్సును మనం చెప్పే విధంగా మనం నిర్మించుకోవచ్చు సో దానికి చేయాల్సింది ఏంటి అంటే మీ శ్వాసలను మనం తగ్గించటం మన శ్వాసలను మనం తగ్గించగలిగితే డెఫినెట్ గా మన ఆలోచనలు కూడా తగ్గుతాయి దానికోసం మీరు చేయాల్సింది ఏంటి అంటే ఒక్కసారి మనము గమనించండి కొద్దిగా అవేర్నెస్ పెట్టండి ప్రతి మినిట్ కి మనము శ్వాస నిశ్వాస మనము ఫిఫ్టీన్ టైమ్స్ ఎవో తీసుకుంటున్నాము దాన్ని మీరు ఏం చేస్తారంటే తీసుకునే టైం ని పెంచండి వదిలే టైం ని కూడా పెంచండి ఆటోమేటిక్ గా సైకిల్స్ అనేవి తగ్గుతాయి మీరు దాదాపు ఒక శ్వాస తీసుకోవడానికి మీరు గమనించండి దాదాపు ఫోర్ సెకండ్స్ నుంచి ఫైవ్ సెకండ్స్ వరకు తీసుకుంటున్నారు మీరు దాన్ని మీరు ఏం చేస్తారంటే మీరు గాలి పీల్చుకునే దాన్ని మీరు ఏం చేస్తారు అంటే ఎస్ మినిమం లో మినిమం ఫైవ్ టు ఎయిట్ సెకండ్స్ వరకు మీరు తీసుకోండి గాలి ఫైవ్ టు ఎయిట్ సెకండ్స్ తీసుకోవటం కూడా మీకు పొట్టలోకి గాలి వచ్చేటట్టు మీరు చేయండి పొట్టలోకి గాలి వచ్చేటట్టు మీరు పీల్చండి అదేవిధంగా మీరు ఎన్ని సెకండ్స్ అయితే గాలి పీల్చారో దాంట్లో ఆఫ్ టైం మీరు
అంటే గాల్ పీల్చినప్పుడు ఒక సిక్స్ సెకండ్స్ తీసుకున్నారు అనుకోండి త్రీ సెకండ్స్ గాల్ తో హోల్డ్ చేస్తారు మళ్ళీ సిక్స్ సెకండ్స్ గాల్ ని వదులుతారు త్రీ సెకండ్స్ ను హోల్డ్ చేస్తారు ఇది ఒక సైకిల్ ఇప్పుడు మీరు గమనించండి సైకిల్స్ కి ఎంత టైం పట్టింది సిక్స్ త్రీ నైన్ మళ్ళీ సిక్స్ త్రీ నైన్ 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 ఎయిటీన్ సుమారు మీకు దర్దాపు త్రీ టు ఫోర్ స్క్రాష్ లనే వచ్చింది ఇంకా అవసరమైతే ఏంటంటే కొద్ది కష్టంగా ఉంటే స్టార్టింగ్ లో నేను ఏదో చెప్పానని గాలి పిలిచి గట్టిగా విపట్టే వాళ్ళు ఏదైనా అయిందంటే నా మీద మీరు మీరు కేసు పెట్టాను కాబట్టి దయచేసి ఆ ప్రయత్నం ఏం చేయకండి నిదానంగా ప్రయత్నం చేయండి ఫోర్ సెకండ్స్ గాలి పిలిచండి టూ సెకండ్స్ మీరు హోల్డ్ చేయండి ఫోర్ సెకండ్స్ గాలి వదలండి టూ సెకండ్స్ హోల్డ్ చేయండి సో ఇది ప్రాక్టీస్ చేయండి ఒక సైకిల్ కంప్లీట్ చేసేసరికి దాదాపు పన్నెండు సెకండ్లు అవుతాయి నిమిషానికి మీరు వచ్చేసరికి ఐదు శ్వాసలు తీసుకుంటారు మీరు ఎప్పుడైతే నియర్లీ ట్వంటీ ఇరవై శ్వాసలు తీసుకునేది మీరు ఐదు శ్వాసలకి తగ్గించారు అంటే మీకు ఆటోమేటిక్గా ఆలోచనలు అనేవి తగ్గిపోతాయండి ఇది బీ ప్రాక్టికల్ చేసేది ఇది మీరు ప్రతి ఏ టైం చేసినా సరే కూడా ఆ టైంలో మీరు ఏం చేస్తారంటే ప్రాక్టీస్ చేయండి మొత్తం కూడా ఖాళీ ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ ప్రాక్టీస్ చేయండి ప్రతిరోజు ఏంటి అంటే ఉదయం ఫోటో లేకపోతే ప్రశాంతంగా కూర్చున్నప్పుడు ఫస్ట్ మీరు అవేర్నెస్ తో ప్రాక్టీస్ చేయండి తర్వాత ఇది ఏమవుతుందంటే కాలక్రమంగా మీకు తెలియకుండానే మీ శ్వాస ఆటోమేటిక్ గా కంట్రోల్ వచ్చేసేస్తుంది ఇప్పుడు మేము ఉన్నాము ఎస్ నేను మీతో మాట్లాడుతున్నా ఏడెనిమిది గంటల స్పీచ్ ఇచ్చిన లేదు అంటే ఒక గేమ్ ఆడుతున్నా లేదు అంటే మేము డ్రైవింగ్ చేస్తున్నా ఎప్పుడైనా సరే కూడా మా శ్వాస ఈ విధంగానే ఉంటుంది కారణం ఏంటి అంటే స్టార్టింగ్ లో ఇది మేము ప్రాక్టీస్ చేయడానికి కొద్దిగా కష్టమైంది ఒక ట్వంటీ వన్ డేస్ తర్వాత ఇది మా కంట్రోల్ లోకి వచ్చింది ఇది ఆటోమేటిక్ ఇది ఇప్పుడు జరిగిపోతుంది ఇది మాకు తెలియకుండానే జరిగిపోతుంది ఎస్ ఇది ఆలోచనను తగ్గించడానికి చాలా సింపుల్ టెక్నిక్ ఇది ఎవరైనా సరే కూడా ఆచరించి తగిలి చేయగలిగింది ఇది ప్రాక్టికల్ గా చాలా ఈజీగా చేయగలిగింది ఇది మనం మారాలి అంటే డెఫినెట్ గా దీని అందరూ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇది మనం చేసినప్పుడు డెఫినెట్ గా మన ఆలోచన తగ్గింది ఎస్ ఈ విధంగా ఆలోచన తగ్గినప్పుడు మీ ఆలోచనల మీద ఏ విధంగా మీ కంట్రోల్ లోకి వస్తున్నాయి ఆలోచనల మీద మీరు మీరు అవేర్నెస్ పెరుగుతుంది మీ ఆలోచనలు ఎప్పుడైతే తగ్గిపోతాయో నేను ఏం ఆలోచిస్తున్నాను ఏం ఆలోచించాలి అనే దాకా మీరు అందరూ కూడా మీరు వెళ్ళిపోతారు మొత్తం కూడా ఏమి లోపలికి తీసుకోవాలి ఆటోమేటిక్ గా ఏమి లోపలికి తీసుకుంటారో మనం బయటకు కూడా అదే ఇస్తాం కాబట్టి ఈ అవేర్నెస్ పెరిగినప్పుడు మీ ఆలోచనలు కంట్రోల్ లోకి వస్తాయి సో ఈ విధంగా మనం చేసినప్పుడు ఇందాక మనం ఏదైతే చెప్పుకున్నామో ఈ ఆలోచనలు ఈ రకంగా మంచి ఆలోచనలు చెడ ఆలోచనలు సాధారణ ఆలోచనలు వ్యర్థ సంకల్పాలు శ్రేష్ట సంకల్పాలు ఉంటాయి వీటి మీద మనం అవేర్నెస్ పెంచుకోవాలి మనము కామన్ గా ఏ పని అయినా చేస్తున్నప్పుడు ఆ పనికి తగ్గట్టుగా మీరు బజార్లో వెళ్తున్నారు బజార్లో చుట్టుపక్కల వాతావరణాన్ని ఎన్విరాన్మెంట్ పరిశీలించినప్పుడు ఏంటి అంటే మీ ఫ్రెండ్ కనపడ్డా ఒక షాప్ కనపడ్డా కామన్ గా వెంటనే ఒక ఆలోచన వచ్చేస్తుంది నార్మల్ గా ఎవరైనా సరే కూడా ఏ పని చేసేటప్పుడు అయినా సరే కూడా ఆ పని చేసుకుంటుంటారు ఇక నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి వ్యర్థ సంకల్పాలు దిస్ ఈజ్ వేస్ట్ థాట్ మొత్తం కూడా సాధారణ వేస్ట్ థాట్స్ మీన్స్ ఏంటి అంటే అనవసరమైన ఆలోచనలు ఇవే మనం ఎక్కువ చేసుకుంటుంటాం మొత్తం కూడా గతంలో జరిగిన ఆలోచనలు భవిష్యత్తులో జరగబోయే ఆలోచన గురించి మొత్తం చేస్తాం ఎప్పుడైనా సరే కూడా గతం మన చేతిలో ఉండదు భవిష్యత్తు మొత్తం కూడా ప్రశ్నార్థకం వర్తమానం మనము ఒక గిఫ్ట్ లాంటిది మన చేతిలో ఉంటుంది కానీ మనం ఎక్కువగా పర్సంటేజ్ ఆలోచనలు వేస్ట్ థాట్స్ అనేవి చేసుకుంటుంటాయి ఎప్పుడైతే మన మనసు ఖాళీగా ఉంటుందో మనసు ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఇవి ఈ సాధారణ ఆలోచనలు కానివ్వండి ఈ వ్యర్థ సంకల్పాలు కానీ ఎక్కువ వస్తుంటుంటాయి మిత్రులారా అంటే మనసుకు పని అనేది లేనప్పుడు మనసుకు పని లేనప్పుడు డెఫినెట్ గా అది చాలా బ్యాడ్ సిచ్యువేషన్ ఆ టైం ని మనము మన మనసు మీద ఆధీనం తెచ్చుకోవాల్సిన అవసరం కూడా చాలా ఉంది సో అందుకోసమే దానికి ఏదో ఒక పని చెప్పడం అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఒకసారి ఏమైంది అంటే ఒక రూపాయి పట్టుకొని ఒక అతను షాప్ చుట్టూరు తిరుగుతున్నారు అతను ఆ రూపాయికి ఏం వస్తుంది అని తిని బండారాలు ఏం వస్తుంది అని కానీ ఆ రూపాయికి ఏం వస్తుంది ఏమీ రాదు కానీ ఒక షాప్ అతను పిలిచి అయ్యా నీకు ఎందుకు తిరుగుతున్నావు ఇలా ఒక రూపాయి పెట్టుకొని నీకు నేను ఒక గిఫ్ట్ ఇస్తాను దాన్ని తీసుకెళ్ళు నీకు ఏది కావాలంటే అది ఇస్తుందని చెప్పడం జరిగింది సరే అని ఆ రూపాయికి ఇస్తే అతను ఒక అల్లావద్దు దీపం లాగా అతను తనకి ఇవ్వడం జరిగింది తను ఏది కోరుకుంటే అది వస్తుంది కాకపోతే తను వెళ్ళేటప్పుడు తను చెప్పడం జరిగింది నువ్వు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో దానికి ఎప్పుడు కూడా పని చెప్తూనే ఉండాలి జీవ్ హుజూర్ అని ఎప్పుడైతే అలా వద్దీని వస్తాడో తనకి ఎప్పుడు పని చెప్పకపోతే తన ఏదైతే నీకు ఇస్తాడో అని
తిన్న తర్వాత నిర్వస్తుంది పడుకు పడుకునేసరికి మళ్ళీ తను లేపేసేసి పని 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 అని తెలుసు కదా వెంటనే తను గుర్తొచ్చేసింది ఏ పని చెప్పకపోతే ఉన్నాయి మొత్తం కూడా పోతాయి వెంటనే తనకు కావాల్సిన మొత్తం కూడా తను ఏదైతే మంచి ఇల్లు కావాలన్నాడో ఇల్లు కూడా విత్తిన క్షణాల్లో నిర్మించడం జరిగింది తనకి ఏది కావాలన్నా సరే కూడా అలా ఉద్దిన్ క్షణాల్లో తీసుకొస్తున్నాడు సో తనకి ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు ఏమీ చెప్పకపోతే ఆటోమేటిక్ గా ఉన్నాయి మొత్తం కూడా పోతే ఒకసారి వచ్చిన తర్వాత వాటిని కాపాడుకోవాలనే మానవుడికి ఆశించదు కదా సో ఆ విధంగా తను ఎలా అయినా సరే కూడా వీటిని దక్కించుకోవాలన్న ఉద్దేశంతో ఒక ఆశ్రయించడం జరిగింది ఒక సన్యాసిని తను ఏం చేయడం జరిగింది చెప్పడం జరిగింది అంటే నువ్వు ఒక గొయ్యి తీసి ఒక కొయ్యిని బాగా అని చెప్పడం జరిగింది నేను చెప్పినట్టు చేయని చెప్తే తను ఇంటికి వచ్చేసి ఒక గొయ్యి తీసి ఒక ఒక కొయ్యిని బాతమని తనకి ఒక ఆదేశం ఇవ్వడం జరిగింది ఆ విధంగా అలా ఉద్దీన్ తను ఆ పని చేసి జీ హుజూర్ నాకు నెక్స్ట్ పని చెప్పండి అని చెప్తే నువ్వు నేను చెప్పేంత వరకు ఎక్కువ దిగు అని చెప్పడం జరిగింది సో ఈ విధంగా తన యొక్క సమస్య నుంచి తను బయటపడటం జరిగింది మిత్రులారా మనం కూడా మన మనస్సుకి ఆ విధంగా మనము చెప్పకపోతే మన మనస్సే మనకి ఈ విధంగా వేస్ట్ థాట్స్ ఆ నార్మల్ థాట్స్ నుంచి వేస్ట్ థాట్స్ గా అయ్యే అవకాశం ఉంది సో అందుకోసమే అవేర్నెస్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ లేకపోతే మనం ఏ ఆలోచించాలో అవేర్నెస్ తెలియకపోతే డెఫినెట్ గా అవి వ్యర్థ సంకల్పాలు గాను దాంతో పాటు నెగిటివ్ థాట్స్ గాను అవి తయారైపోతే నెగిటివ్ థాట్స్ మనలో ఎనర్జీ అనేది తగ్గి తగ్గించేస్తాయి నెగిటివ్ థాట్స్ మనలో ఎనర్జీ తగ్గించేస్తే అది మన యొక్క శారీరక పరిస్థితి మీద కూడా ప్రభావం చూపెట్టి ఈ రోజు ఇన్ని యొక్క ఆరోగ్య పరిస్థితుల కారణం ఏంటి అంటే ఎస్ మనం సమాజంలో ఏదైతే ఉన్నామో మన ఆలోచన తీరు ఏదైతే ఉందో మన మైండ్ సెట్ ఏదైతే ఉందో ఇదే కారణమవుతుంది సో దీన్ని మనం గమనించగలిగితే డెఫినెట్ గా మన మానసిక స్థితిని మనం పెంచుకోగలిగితే చాలా వాటి యొక్క హెల్త్ పరిస్థితుల నుంచి కూడా బయటపడవచ్చు దాంతో పాటు మనము ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ నుంచి ఎలాంటి పరిస్థితి నుంచి అయినా సరే కూడా మనము చాలా కూల్గా వెళ్ళొచ్చు ఎందుకంటే చాలా మంది కొన్ని కొన్ని పరిస్థితుల్లో మిగతా ఒకళ్ళు ఏమాత్రం కూడా ప్రతిస్పందించలేరు చాలా కూల్ గా ఉంటారు కొంతమంది ఏంటి అంటే చాలా కోపంతో ఊగిపోతుంటుంటారు దీనికి కారణం ఏంటి అంటే వాళ్ళు వాళ్ళ పరిస్థితిని ఎప్పుడు కూడా ప్రస్థితి నుంచి బయటకు వెళ్ళాలి సో అందుకోసమే మనము మన యొక్క పరిస్థితిని ఏ విధంగా నిర్మించుకోవాలనేది ఎస్ మన యొక్క మంచి ఆలోచనల మీద వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో దానికోసమే ఈ మంచి ఆలోచనలు అంటే ఏంటి మంచి ఆలోచనలు ఏమొస్తాయి వీటిని ఏ విధంగా పెంపొందించుకోవాలి వీటిని ఎలా చేయాలనే దాని గురించి కూడా ఒకసారి చూద్దాం పాజిటివ్ థాట్స్ ఏంటి అంటే నేను చేయగలుగుతాను దాంతో పాటు నేను చేయగలను నా వల్ల అవుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఎదుటి వ్యక్తుల గురించి మంచి ఆలోచనలు ఎవరైతే మనం మన చుట్టుపక్కల ఎవరైతే కొన్ని వీటిలలో వాళ్ళు అభివృద్ధి చెందారో వాళ్ళు ప్రథమ స్థానంలో వచ్చారో వాళ్ళని అభినందించడం దాంతో పాటు కొన్ని కొన్ని వాటిని కృతజ్ఞతా భావంతో కలిగి ఉండటం గ్రాటిట్యూడ్ని కలిగి ఉండటం ఇవన్నీ కూడా పాజిటివ్ థాట్స్ సో వీటిని మనం పెంపొందించుకున్నప్పుడు డెఫినెట్ గా మనకి పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ అనేది డెఫినెట్ గా తయారవుతుంది సో అలా కాకుండా సాధారణ ఆలోచన నుంచి మనం ఎప్పుడైతే వ్యర్థ సంకల్పాలు వెళ్తామో నెగిటివ్ థాట్స్ నెగిటివ్ థాట్స్ మీన్స్ ఏంటి అంటే ఎప్పుడైతే ఈ నెగిటివ్ థాట్స్ కలిగి ఉంటామో నెగిటివ్ యాటిట్యూడ్ అనేది డెఫినెట్ గా మనకి బిల్డ్ అవుతుంది ఈ నెగిటివ్ యాటిట్యూడ్ అనేది మనకి ఎలాంటి అవకాశాలు ఉన్నా సరే కూడా మనకి అవకాశాలు అనేవి కలగవు నేను చేయలేను నా వల్ల కాదు నా వల్ల ఎందుకు అవుతుంది మనం ఎదుటి వాళ్ళతో పోల్చుకోవటం మన బతుకు ఇంతే సో మనం ఇంతే అని ఎప్పటికి కూడా మనం యాటిట్యూడ్ ఆ విధంగా మనకి బిల్డ్ అవుతుంది సో ఈ విధంగా మనం నెగిటివ్ థాట్స్ మనకి నెగిటివ్ యాటిట్యూడ్ని క్రియేట్ చేస్తుంది సో మంచి ఆలోచనలు పాజిటివ్ థాట్స్ ఎప్పుడైతే మనం పెంపొందించుకున్నామో పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ని తయారు చేస్తుంది అక్కడ నుంచి మనం శ్రేష్ట సంకల్పాలు సో ఇక్కడ నుంచి మనం ఎలివేటెడ్ థాట్స్ ఎప్పుడైతే మనము సమాజానికి ఉపయోగపడేటట్టు ఈ ప్రకృతిలో పంచతత్వాలతో కూడుకున్న మనము మన యొక్క ఫైనల్ డెస్టినేషన్ తెలుసుకొని సమాజంలో ఏంటి మన పర్పస్ అని తెలుసుకొని సమాజానికి ఉపయోగపడాలి మనుషుల్లో మన మానవత్వాన్ని మనం ఎప్పుడైతే గ్రహించామో సో ఆ విధంగా మనకి ప్రకృతికి మనం కన్వర్ట్ అయినప్పుడు మనలో శ్రేష్ట సంకల్పాలు అనేవి కూడా డెఫినెట్ గా తయారవుతాయి సో ఇది మనలో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆలోచనలు సో దీనికోసం మనం చేయాల్సిన ప్రాక్టీస్ మనం ఏదైతే చెప్పామో సో దాన్ని మనము డెఫినెట్ గా చేసినప్పుడు ఈ ఆలోచన ప్రభావం అనేది మన యొక్క మానసిక స్థితి మీద హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పడుతుంది సో మనం మానసిక స్థితి అనేది చాలా చాలా కాంక్రీట్ గా మనం బిల్డ్ చేసుకోవడానికి ఇది చాలా దోహదపడుతుంది ఎప్పుడైతే మన యొక్క మానసిక స్థితి స్ట్రాంగ్ గా తయారైపోతుందో శారీరక పరిస్థితి సూక్ష్మ బాడీ తర్వాత స్థూల బాడీ అని ఉంటుంది సో సూక్ష్మ బాడీకి
శారీరక స్థితి కూడా చాలా ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది మన ఆలోచనల ప్రభావం ఫస్ట్ మన మానసిక స్థితి మీద పడతాయి తర్వాత మన శారీరక స్థితి మీద పడతాయి అవే మనం ఎటు వ్యక్తుల్లో సంబంధాల్లో మనము మనము ఎటు వ్యక్తులతో రిలేషన్స్ రూపంలోనూ సంబంధ బాంధవ్యాల్లో కూడా మనం చూపెడతాము ఇదే విధంగా మనం సమాజంలో కూడా మనము అదే విధంగా అవుట్పుట్ అనేది కూడా ఇస్తాం ఎదురు సమాజంలో ఏ విధంగా మనము రియాక్ట్ అవుతున్నాము ప్రతి ప్రతిస్పందిస్తున్నాం అనేది కూడా దీని ప్రభావం అనేది డెఫినెట్ గా మనకి కనపడుతుంది సో దానికోసమే ఆలోచనలు మనం ఇలా చేయడానికి కారణం ఏంటి అంటే ఎస్ ఇప్పుడు మనకి ఏదైతే సమాచారం ఇప్పటి వరకు మనం ఒక సమాచారాన్ని గ్రహించామో సో ఇవి మన యొక్క ఆలోచనల్ని మనము నిర్మితం కావడానికి పాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో అవి మన ఆలోచనలు నిర్మిస్తాయి మన బిలీఫ్స్ ఏదైతే ఉంటాయో అందుట్లో ఎస్ ఇప్పటి వరకు ఏదైతే సమాచారం ఉంది ఇది ఎంతవరకు కరెక్ట్ సమాచారం కరెక్ట్ సమాచారం ఎక్కడి నుంచి గ్రహించాలి అదేవిధంగా ఫాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో అవి కానివ్వండి మన యొక్క బిలీఫ్స్ కానివ్వండి ఇవి మన యాటిట్యూడ్ ని తయారు చేయడానికి డెఫినెట్ గా కారణం అవుతాయి వాటిని చేంజ్ చేసుకోవాలన్నా సరే కూడా బలమైన దృఢ సంకల్పం ఉంటే డెఫినెట్ గా కూడా మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు దానికి మనం సక్సెస్ కావాలి అంటే చేయాల్సింది ఏంటి అంటే ఎస్ మన ఆలోచనల మీద అటెన్షన్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎప్పుడైతే ఈ విధంగా మన ఆలోచనల మీద అటెన్షన్ అనేది కలిగి ఉండి ఒక కంటిన్యూస్ ఎఫర్ట్ కాన్స్టెంట్ ఎఫర్ట్ పెడితే డెఫినెట్ గా మనం సక్సెస్ కావగలుగుతాము మనము పాజిటివ్ థాట్స్ మనం బిల్డ్ చేసుకుని చేసుకున్నప్పుడు పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ మనం బిల్డ్ చేసుకున్నప్పుడు ఎస్ మనం లైఫ్ లో అన్నిటికీ మనం సక్సెస్ కావడానికి ఎస్ పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ యాటిట్యూడ్ ఈజ్ ఎవ్రీథింగ్ ఎస్ మనం ఏ విధంగా రెస్పాండ్ అవుతున్నాము అంటే మనలో ఏముంది ఆ విధంగా మనం రెస్పాండ్ అవుతుంటున్నాం సో దానికి మనం చేయాల్సింది ఏంటి అంటే ఎస్ మనము ఆలోచనల మీద అవేర్నెస్ ఉండాలి దాంతో పాటు ఎస్ కాన్స్టెంట్ ఎఫర్ట్ పెడితే డెఫినెట్ గా మనం సక్సెస్ కావచ్చు ఏదైతే నేను ఇంతవరకు చెప్పిందో ఫస్ట్ మనం చేయాల్సింది మన యొక్క బ్రీతింగ్స్ మనం మనం ఫస్ట్ కంట్రోల్ చేసుకోవటం దాంతో పాటు మనము ఆలోచనలు ఏదైతే చేస్తున్నామో ఆ ఆలోచనల మీద డెఫినెట్ గా ఒక అవేర్నెస్ ఇవ్వటం సో దానికోసం మనం చేయవలసింది ఎస్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఒకసారి మిత్రులలో గమనించండి ప్రతిరోజు కూడా మనకి చాలా టఫ్ పీరియడ్ కానీ దాంట్లో మనము అక్కడ టైం వేస్ట్ చేస్తుంటూ ఉంటాం మనం ఏ విధంగా ఒక డేని ఎండ్ చేయాలి ఏ విధంగా డేని స్టార్ట్ చేయాలి కూడా మనకు తెలియకుండానే మనం స్టార్ట్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు ఎలాంటి సమాజంలో ఉంటున్నాం ఏంటంటే మనం సొంతంగా ఆలోచనలు కూడా మనం ఆలోచించలేకపోతున్నాం మనిషికి వేరే జీవరాశికి తేడా ఏంటి అంటే మనిషికి వేరే జీవరాశికి అంటే లేని ఏంటి అంటే ఆలోచన విధానం గొప్పగా ఆలోచించటం సో అలాంటిది సొంతంగా మనం ఆలోచించే సమాజంలో ఈ రోజు లేదు ఈరోజు అలాంటి సోషల్ మీడియా మన మీద చాలా ఎఫెక్ట్ పడుతుంది ఆ సోషల్ మీడియా మంచి కోసం ఉపయోగించుకుంటే సో మంచిగా ఈరోజు మనం సమాజాన్ని ప్రభావితం చేయొచ్చు కానీ ఈరోజు ఆ పరిస్థితుల్లో ఉన్నాము ఒకసారి ఆలోచించండి ఈరోజు నైట్ పడుకునేటప్పుడు ఎంతమంది మనం వాట్సాప్ ఫేస్బుక్ లో మన జొద్దరు కొడతానే ఒకసారి ఆలోచించండి యూట్యూబ్ లో జరుగు కొడతానే పొద్దున్నే లేవంగలో ఎంతమంది ఫస్ట్ వాట్సాప్ ఓపెన్ చేయటం లేకపోతే ఫేస్బుక్ లో చూడటం ఒకసారి వాటితో మనం గుడ్ మార్నింగ్ వాటికి మనం గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పి మనం వాటిని ఇన్వైట్ చేస్తాం ఒకసారి ఆలోచించండి ఈరోజు సోషల్ మీడియా ఎఫెక్ట్ వల్ల ఈరోజు ఎందుకు మనం ఇలా తయారవుతున్న ఒకసారి గమనిస్తే ఏంటి అంటే ప్రతి క్షణం టీవీలో అయితే ఏదైతే ఉన్నాయో సోషల్ మీడియాలో ఒకప్పుడు ఏంటి అంటే కొత్త కొంతకాలం బిఫోర్ ఏంటి అంటే ఎప్పుడో టీవీ ఛానల్స్ పనిచేస్తుండే నైట్ తొమ్మిది తర్వాత క్లోజ్ అయ్యి తర్వాత ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ వచ్చినాయి టీవీ ముందు కూర్చుంటే కానీ ఈరోజు వాళ్ళందరూ కూడా మనం ప్రభావితం చేసేది కానీ ఈరోజు ఏం ఆలోచించాలి అనేది మొత్తం కూడా వాళ్ళు చెప్తే కానీ ఎప్పుడు నవ్వాలి ఎప్పుడు ఏడవాలి ఏ విధంగా ప్రభావితం చేయాలి ఎదుటి వ్యక్తి చెప్తే ఆ టీవీనో ఆ ఫోన్ చెప్తే ఈరోజు మనం ఆ విధంగా ఈరోజు మనం రియాక్ట్ అవుతాం అవునా కదా ఒకసారి ఆలోచించండి సో ఆ విధంగా ఈరోజు మనం పాకెట్ లోకి ఒక విడదీరాని ఒక అవయవం అయింది ఫోన్ సో ఆ ఫోన్ ప్రభావం ఈరోజు మనం ఎంత ప్రభావితం చేస్తుందో ఒకసారి ఆలోచించండి నైట్ పడుకునేటప్పుడు ఆ ఫేస్బుక్ లో కానివ్వండి ఆ యూట్యూబ్ లో కానివ్వండి ఆ యూ ఏం చూస్తున్నా ఒకసారి ఆలోచించండి టైం అనేది తెలియకుండా ఒక దగ్గర నుంచి ఒకటికి ఒక దగ్గర నుంచి ఒక దగ్గరికి ఒక దగ్గర నుంచి టైం తెలియకుండానే ఈరోజు మనం చూస్తున్నాం కానీ అది మన యొక్క మానసిక స్థితిని ఏ విధంగా ప్రభావితం చేస్తున్నాయి మరి ఒకసారి మన అందరం కూడా గమనం లేకుండా ఉంటాను మొత్తం కూడా అదే మన యొక్క ఆలోచనలు రకరకాలు పెంచుకుని అవి నెగిటివ్ ఆలోచనలు క్రియేట్ చేస్తున్నాయి మార్నింగ్ లేవంగలోనే ఏ విధంగా చూస్తున్నాము పేపర్ చూస్తున్నాము టీవీలు చూస్తున్నాము ఈ రోజు పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ లో చూస్తుంటే మనం ఏ
మన స్వస్థితిని మర్చిపోయి మనలో ఉన్న ఎబిలిటీస్ మర్చిపోయి ఈ రోజు మనం ఏ విధంగా తయారైనా కూడా మనం ఒకసారి గమనించాలి సో అందుకోసం మిత్రులారా మార్నింగ్ మనం లేచినప్పుడు మనం చేయాల్సింది ఏంటి ఎఫర్మేషన్ సేవ్ ఇవ్వాలి అదేవిధంగా నైట్ పడుకునేటప్పుడు ఏ విధంగా మనం ఒకసారి ఆలోచించుకొని మనము మనం నిద్రించుకోవాలి అనేది సో గోల్ సెట్టింగ్ లో కానివ్వండి లేకపోతే మన సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డ్ కావాలి అంటే దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో మనం ఏదైతే ఒకసారి గమన గమనించండి ఇటువైపు రైట్ సైడ్ మీరు చూస్తున్నారు మొత్తం కూడా ఎస్ ఇది చూడండి ఏదైతే ఇలాంటి ఆలోచనలు సో ఫర్ గివ్నెస్ వీటి గురించి చెప్పుకుంటా పోతే మనకి రోజులు తరబడి పడుతుంది ఇలాంటి ఆలోచనలు అనేది మనం పెంపొందించుకుంటే ఎస్ ఒక బలమైన మనస్తత్వం అనేది తయారవుతుంది ఫర్ గివ్నెస్ అనేది పెంచుకోవటం ఆనెస్టీగా మన ఆలోచన లవ్ కామ్ ట్రస్ట్ మోటివేటెడ్ గ్రాటిట్యూడ్ ప్యాషనేట్ హ్యాపీ ఎఫిషియంట్ బ్రేవరీ ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం ఎప్పుడైతే మన ఆలోచనల మీద మనకి అవేర్నెస్ ఉంటుందో ఏ ఆలోచనలు మనం లోపలికి మనము ఎలాంటి ఆలోచనలు మన మనసు మీద ప్రభావితం ఎలాంటి ఆలోచనలు మనం నాటాలి సో ఇలాంటి ఆలోచనలతో మనము మన మనసును నింపుకుంటే ఒక అందమైన పోల్ తోట లెక్క తయారవుతుంది అలా కాకుండా ఉంటే సో వాసన లేని ఎలాంటి ఇలాంటి పూల తోట తయారైపోతే ఎలా ఉంటుంది ఒకసారి ఆలోచించి మన మనసు మొత్తం కూడా సో కానీ ఈ రోజు నైంటీ పర్సెంట్ మన మనసు ప్రభావితం ఏది ఏంటి అంటే సోషల్ మీడియా ద్వారాను లే పేపర్ ద్వారానూ లేకపోతే ఎదురు వ్యక్తులను గమనించడం ద్వారానూ సమాజం నుంచి మనం ఏదైతే తీసుకుంటున్నామో సో ఇలాంటి ఆలోచనలు అండి ఇవన్నీ కారణం అవుతున్నాయి ఇదే మన యొక్క యాటిట్యూడ్ ని బిల్డ్ చేస్తున్నవి డిజహానెస్ ట్యాడ్నెస్ సెల్ఫిష్ లేజీ కన్ఫ్యూజ్డ్ జలసీ హెయిట్ ఇలాంటి నెగిటివ్ ఆలోచనలు వచ్చినప్పుడు ఏంటి అంటే వాటికి తగ్గట్టుగా పది రక పది పాజిటివ్ ఆలోచనలు అనేది మనం చేసుకోవాలి సో వీటిని మనం గమనించుకోవాల్సిన అవసరం డెఫినెట్ గా ఉంది సో దీనికోసము మిత్రులారా సో దీనికి ఒక ప్రాక్టీస్ మనం చేసినప్పుడు డెఫినెట్ గా మనం ఒక మంచి ఆ మనసును మనం నిర్మించుకోవచ్చు దీనికోసం మనం కాన్సన్ట్రేషన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో త్రీ సి ఫార్ములా అనేది మనం ప్రతిరోజు కూడా మనం పాటించాలి ప్రతి వన్ అవర్ కు ఒకసారి త్రీ సి ఫార్ములా వీలైతే వన్ మినిట్ కు ఒకసారి మీరు త్రీ సి ఫార్ములా త్రీ సి ఫార్ములా సో దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో త్రీ సి ఫార్ములాని మనం ఎప్పుడైతే దీన్ని మనం చేస్తూ ఉంటుంటుంటే మన ఆలోచనల మీద మనము డెఫినెట్ గా మనం చేసుకోవచ్చు చెక్ చేంజ్ ఛార్జ్ చెక్ చేంజ్ ఛార్జ్ ఏమి ఆలోచనలు చేస్తున్నామో అనేది చెక్ చేసుకోండి నా ఆలోచన లోపటికి మన యొక్క ప్రమేయం లేకుండా పోతున్నాయా మన ప్రమేయంతో పోయేటప్పుడు ఏ ఆలోచన అనేది నేను లోపలికి పెంపొందిస్తున్నాను ఒకసారి ఆలోచించండి మన ఇంట్లో ఒక వ్యర్థమైన వస్తువులని మనం ఉంచుకోలేమే అలాంటి ఒక ప్రశాంతమైన ఒక మనసు లాంటిది ఒక దైవత్వం నింపినటువంటి మన మనసులో మనం ఎలాంటి వాటిని మనం ఈ రోజు నింపుకుంటున్నాను ఒకసారి ఆలోచించండి సో ఎలాంటి ఆలోచనలు మనం వచ్చింది ఈ క్షణంలో ఈ నిమిషంలో ఈ గంటలో అనేది మనం చెక్ చేసుకోవాలి చెక్ చేసుకున్నారు అంటే వెంటనే చేంజ్ చేసుకోవాల్సింది కూడా మనకు తెలిసిందే ఒక నెగిటివ్ ఆలోచనలకి మనం ఎలాంటి పాజిటివ్ ఆలోచన మనం చేసుకోవాలి సో దాంతో పాటు ఛార్జ్ చేసుకోవాల్సింది కూడా మనం సో మన ఆలోచనలో మనం ఎవరైతే గాడ్ లేకపోతే మనం ఎవరినైతే పూజిస్తున్నామో ప్రకృతికి సంబంధించి దైవత్వంతో సంబంధించి వాటికి మనం మన ఆలోచనలు కలిపినప్పుడు అవన్నీ కూడా ఛార్జ్ అవుతుంటుంటే మొత్తం కూడా సో పాజిటివ్ ఆలోచన ఈ విధంగా మనము చేసుకుంటూ మనం డెఫినెట్ గా ఈ విధంగా కాన్షియస్ గా మనం చేసుకున్నప్పుడు మనము ఒక మంచి యాటిట్యూడ్ ని కూడా మనం తయారు చేసుకుంటే మన యాటిట్యూడ్ ద్వారా ఎవ్రీథింగ్ మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఆ విధంగా మనలో సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ పెంచుకోవచ్చు గోల్ సెట్టింగ్ చేసుకోవచ్చు ఎలాంటి స్ట్రెస్ ఉన్నా సరే కూడా వాటి నుంచి బయట చేసుకోవచ్చు లైఫ్ యొక్క ఎటర్నెట్ గోల్ ఏంటో మనం చేసుకొని ఆ విధంగా ప్రశాంతంగా మన పర్పస్ ను మనం ఐడెంటిఫై చేసి మనం ఈ విధంగా ఇలాంటిది తెలియక ఈ రోజు మొత్తం కూడా ఒక ఉరుకుల పరుగుల పైనంలో మన అందరం కూడా అలసిపోయి మనం ప్రయాణిస్తున్నాం మొత్తం కూడా ఇట్లా సో ఈ విధంగా మన ఆలోచన విధానం మనం పెంపొందించుకున్నప్పుడు డెఫినెట్ గా ఒక మంచి యాటిట్యూడ్ తో మనం నిర్మించుకొని ఒక మంచి పౌరులు గా మన పర్పస్ ఏంటి మనం ఐడెంటిఫై చేసి సంతోషంగా మనం జీవించవచ్చు సో దీనికోసము ఒకటే ఒకటి మనం చేయాల్సింది ఏంటి అంటే ఫస్ట్ మనం చేయాల్సింది ఎస్ మన ఆలోచనల్ని మనం కంట్రోల్ చేసుకోవాలి అంటే ఎస్ మనం చేయాల్సింది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన ఆలోచన తగ్గించుకోవటం దానికోసం నేను ఏదైతే చెప్పానో ఫ్యాష్ మనం తగ్గించండి ఆటోమేటిక్ గా ఆలోచనలు తగ్గిపోతాయి అందులో ఒక సిక్స్టీ టు సెవెంటీ ఆలోచన దగ్గర నుంచి కూడా ఒక ఇరవై వేల వరకు ఆలోచన వస్తాయి తర్వాత ఈ ఆలోచనలను డిఫైన్ చేసి మనకు తెలిసిపోతుంది ఏమేమి ఆలోచనలు మనం ఆలోచిస్తున్నామో 
సో దానికి సంబంధించి ఈ త్రీ సి ఫార్ములాను ఎప్పుడు కూడా మనం కలిగి ఉంటే దాంతో పాటు మీకు చివరిలో ఏదైతే నేను చెప్పానో నైట్ పడుకునేటప్పుడు ఉదయం లేచినట్టు ఎఫర్మేషన్స్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ నేను బాగా చేయగలుగుతాను నేను మంచి వ్యక్తిని కాగలుగుతాను నేను సక్సెస్ కాగలుగుతాను ఇలాంటి ఆలోచనలు పెట్టుకున్నప్పుడు ఎస్ ఇప్పుడు కాకపోయినా సరే కూడా మనం తర్వాత అయినా సక్సెస్ కావద్దు కానీ ఒక్క నెగిటివ్ ఆలోచన కలిగి ఉన్నప్పుడు నువ్వు చేయగలిగి ఉన్నా సరే కూడా నువ్వు ఫెయిల్ కావడానికి కూడా చాలా ఆస్కారం ఉంటుంది మొత్తం కూడా సో ఈ విధంగా మన ఆలోచనల మీద గమనంతో మన యాటిట్యూడ్ నిర్మించుకోవచ్చు సో ఈ విధంగా మీ అందరూ కూడా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ మీరు జీవితంలో మీరు మార్పు చెందుతూ మన అందరం కూడా ఒక మంచి నవ సమాజాన్ని నిర్మించాలని కోరుకుంటూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినట్టు మీ అందరికి కూడా అదేవిధంగా ఇంపాక్ట్ ఫౌండేషన్ అధినేత గంపానాయస్త గారికి నా యొక్క హృదయపూర్వక నమస్కారాలు సో అదేవిధంగా డియర్ ఫ్రెండ్స్ సో ఈ ఈరోజు మీ అందరికి కూడా తెలిసింది ఈరోజు ఫిఫ్టీ పదిహేనో సెషన్ ఈరోజు పదిహేనో సెషన్ ఎన్నో సాఫ్ట్ స్కిల్స్ లైఫ్ స్కిల్స్ గురించి మీ అందరూ కూడా మీరు తెలుసుకున్నారు సో దీంట్లో భాగంగానే మీరు ట్రైన్ ద ట్రైనర్ ప్రోగ్రామ్స్ గురించి మీరు ఆల్రెడీ మీరు విన్నారు ఖమ్మంలో జరుగుతుంది అదేవిధంగా నిన్న హైదరాబాద్లో హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఒక మంచి ట్రైన్ ద ట్రైనర్ ప్రోగ్రామ్ ఒక థర్టీ డేస్ మీకు సాఫ్ట్ స్కిల్స్ ఇవన్నీ కూడా మీకు నేర్పడతాయి టూ డేస్ ఒక ఎక్సలెంట్ ప్రోగ్రాము మనకి త్రీ స్టార్ హోటల్లో జరుగుతుంది హైదరాబాద్లో ఉన్న వాళ్ళు హైదరాబాద్లో అటెండ్ కావచ్చు చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళు ఖమ్మంలో కూడా మనకి గురువు గారు మంచి అవకాశం ఇవ్వడం జరిగింది సో ఖమ్మంలో ఉన్నవాళ్ళు ఎవరైనా సరే కూడా ఖమ్మం చుట్టుపక్కల ఒక ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ నుంచి దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళు మీరు ఖమ్మం నేను రాగలుగుతా అన్న వాళ్ళు ఎవరైనా సరే కూడా ఖమ్మంలో మీకు ఇప్పుడు నేను పెడుతున్నానండి ఎస్ లింక్ పెట్టా చూడండి సో దాంట్లో మీ అందరు కూడా జాయిన్ కావచ్చు అండి ఒక్కసారి దాన్ని క్లిక్ చేయండి మీరు గ్రూప్లో జాయిన్ అవుతారు అవకాశం ఉన్న వాళ్ళు ఈరోజు ఎయిట్ థర్టీకి మీరు ఇప్పుడు అందరూ జాయిన్ అవుతే ఎయిట్ థర్టీకి గంపా సార్ కూడా అటెండ్ అవుతున్నారు సో మీ అందరు కూడా ఇంట్రాక్ట్ కావచ్చు ఎవరైతే ఖమ్మం చుట్టుపక్కల ఒక ఫిఫ్టీ టు సెవెంటీ కిలోమీటర్స్ దగ్గరలో మీకు అటెండ్ అవుతాము అంటే ఆల్రెడీ ఒక ట్వంటీ మెంబర్స్ ఆల్రెడీ అటెండ్ అయ్యారు మొత్తం కూడా వాళ్ళు కూడా ఫీ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నారు అవకాశం ఉన్నవాళ్ళు మీ అందరు కూడా ఈ యొక్క వాట్సాప్ గ్రూప్లో జాయిన్ కాండి దాంతోపాటు మీకు ఏ విధంగా ఈ థర్టీ డేస్ షెడ్యూల్ ఉంటుంది విధి విధానాలు మొత్తం కూడా ఏ విధంగా ఉంటే మొత్తం కూడా ఎయిట్ థర్టీకి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది సో మిత్రులారా మీ అందరూ కూడా ఈ అవకాశాన్ని ఇట్లే చేసుకుంటారని భావిస్తూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరూ కూడా నా యొక్క హృదయపూర్వక నమస్కారాలు ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ సో మిత్రులారు మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు మీ సెషన్ సంబంధించి అడగవచ్చు అండి ఓకే సో నారాయణ గారు అన్మిట్ చేసుకోండి నమస్తే సార్ నమస్తే అండి చాలా అద్భుతంగా చెప్పారు సెషన్ 